ఎక్కడ చూస్తే అక్కడ వసూలు తప్ప ఈ రాష్ట్రంలో పూర్తిగా అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ల్యాబ్స్ కనపడతా ఉన్నది తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఈ అధికారులు కూడా ప్రభుత్వ కంట్రోల్ లేకుండా ఇష్టానుసారంగా పనిచేస్తున్నట్టు స్పష్టంగా కనపడుతున్నది తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఈ అంశంలో కూడా పారదర్శకత లోపించింది అన్ని అంశాల్లో పూర్తిగా అవినీతిమయమై గాడి తప్పిందని చెప్పి తెలియజేస్తా ఉన్నాను ఒకటొకటిగా ఖచ్చితంగా ఈ రాష్ట్రం ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సంవత్సరం పూర్తి చేసుకునే లోపల ఇప్పటి వరకు మేము చేసినటువంటి ఆరోపణలే కాదు ఇంకా చాలా అంశాలను కూడా మీ ద్వారా ప్రజలు దృష్టికి తీసుకురాబోతున్నాము అని తెలియజేస్తా ఉన్నాను ముఖ్యంగా నిన్న దాదాపుగా నాలుగున్నర గంటల సేపు వీడియో కాన్ఫరెన్స్ ద్వారా చర్చలు చేసినటువంటి సివిల్ సప్లైస్ డిపార్ట్మెంట్లో ముఖ్యమంత్రి గారు మంత్రి ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి గారు కలిసి ఏదో జీవో ట్వంటీ సెవెన్ తీసుకురావడం జరిగింది ఒక మంత్రుల సబ్ కమిటీ వేసి వారు ఇచ్చినటువంటి నివేదిక ఆధారంగా ప్రభుత్వం తీసుకొచ్చినటువంటి జీవో ట్వంటీ సెవెన్లో మళ్ళీ పూర్తిగా అవినీతికి ఆస్కారం ఉండేటువంటి ఒక కొత్త జీవోని తీసుకురావడం చాలా బాధకరం అని తెలియజేస్తా ఉన్నాను గతంలో ఇదే సివిల్ సప్లైస్ మీద నేను చాలా పెద్ద ఎత్తున పద్దెనిమిది ప్రశ్నలతోటి నేను ఈ ప్రభుత్వానికి ప్రశ్నించడమే కాకుండా ముఖ్యమంత్రి గారికి బహిరంగ లేఖ రాసిన సంగతి మీకు తెలుసు ఇప్పటి వరకు ఆ పద్దెనిమిది అంశాల మీద కనీసం ఏ ఒక అంశం మీద కూడా క్లారిటీ ఇవ్వనటువంటి ఈ ప్రభుత్వం అసెంబ్లీ సాక్షిగా కూడా మాట్లాడితే కూడా తప్పించుకున్నటువంటి ఈ ప్రభుత్వం కనీసం ఈ సీజన్ కైనా అవకాశం ఇస్తే కొంతవరకైనా మార్పు వచ్చేసి అవినీతి లేని కనీసం ఈ ప్రొక్యూర్మెంట్ అన్న ప్రాపర్గా చేస్తారేమో అని చెప్పేసి ఎంతో ఆశగా ఎదురు చూస్తే నిన్న జీవో జీవో ఎంఎస్ ట్వంటీ సెవెన్ తీసుకొచ్చి ఏబిసి కేటగిరీ అట మళ్ళీ అదే మిల్లలకు ఈ ప్యాడీ ప్రొక్యూర్మెంట్ ఇచ్చే విధంగా ఒక జీవో తీసుకొచ్చింది అదే మిర్రర్లను ఏబిసి కేటగరైజ్ చేసిండు చేసి ఏ కేటగిరీకి పది శాతం బి కేటగిరీకి ఇరవై శాతం సి కేటగిరీకి ముప్పై శాతం బ్యాంక్ గ్యారెంటీ నువ్వు ఇచ్చే స్టాక్లో పది శాతం ఇరవై శాతం ముప్పై శాతంకి నువ్వు బ్యాంక్ గ్యారెంటీ తీసుకుంటే మిగిలిన డెబ్బై శాతంకి రిస్క్ కదా మరి గతంలో ఇచ్చినటువంటి ప్యాడీ వాళ్ళ దగ్గర నుంచి మీరు రియలైజ్ చేస్తామన్నటువంటి ప్యాడీ ఇప్పటివరకు రియలైజ్ చేయలేదు కదా దానికి మీరు ఏం సమాధానం చెప్తారని అడుగుతా ఉన్నాను ఆ రోజు మీరే టెండర్ వేసేసి అగ్రిమెంట్ చేసిండు ఆ అగ్రిమెంట్లో చాలా స్పష్టంగా మీరు చెప్పినటువంటి కండిషన్ ఏమున్నదంటే ఇరవై మూడు మే రెండు వేల ఇరవై నాలుగు లోపల ముప్పై ఐదు లక్షల మెట్రిక్ టన్నుల ధాన్యాన్ని ఈ కాంట్రాక్టర్లు లిఫ్ట్ చేసి డబ్బులు ప్రభుత్వానికి కట్టాల దాదాపు ఏడు వేల కోట్ల రూపాయలు ప్రభుత్వానికి రావాల్సినటువంటి డబ్బుని వీళ్ళు ఇరవై ఇరవై మూడు ఐదు రెండు వేల ఇరవై నాలుగు లోపల కట్టాలి లేని పక్షంలో ద ఫెయిల్యూర్ టు టేక్ అలాటెడ్ క్వాంటిటీ విత్ ఇన్ ద స్టిప్యులేటెడ్ టైం విల్ అట్రాక్ట్ ద ఫోర్ ఫిట్ ఆఫ్ ద ఇఎండి ఎస్డి లేని పక్షంలో మీరు ఇచ్చినటువంటి ఈఎండిని ప్లస్ ఎస్డిని మొత్తము సెక్యూరిటీ డిపాజిట్ని మొత్తం మేము ఫోర్ ఫిట్ చేస్తామని చెప్పి చెప్పింది కదా ప్రభుత్వం మరి నిజంగా ఆ ఈఎండిని సెక్యూరిటీ డిపాజిట్ని ఫోర్ ఫిట్ చేసిందా పడు ప్రశ్నిస్తున్నా రెండవది వయోలేషన్ ఆఫ్ ఎనీ ఆఫ్ ద క్లాస్ క్లాజెస్ ఆఫ్ ద టెండర్ షెల్ బి డీమ్ యాజ్ వయోలేషన్ ఆఫ్ టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్ ఆఫ్ టెండర్ దిస్ వుడ్ రిజల్ట్ ద ఫోర్ ఫిట్ ఆఫ్ ద ఫుల్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఈఎండి అండ్ అవైలబుల్ ఎస్డి అమౌంట్ యాజ్ మెనీ యాజ్ మే బి అప్లికబుల్ ఫర్దర్ బయర్ మే బి బాడ్ 
from partic participation in subsequent e tenders such suspension will be initiated without assigning any reasons whatsoever in the spastanga miru e agreement to sale confirmation letter ichina pudu inta chaala spastanga meer icharu kada mari alanti contractor la meeda meeku enduku prema unnadi ఈ డేట్ అయిపోయిన తర్వాత కూడా ఐదు నెలలు గడుస్తున్నా మే ఇరవై మూడు నుంచి ఈరోజు అక్టోబర్ ఇరవై మూడు దాటింది కదా ఐదు నెలలు దాటినా ఇప్పటి వరకు వారి మీద చర్యలు ఎందుకు తీసుకోలేదు ఇప్పటి వరకు ఎంత ధాన్యాన్ని వారు లిఫ్ట్ చేసిందంటే ఒక్క క్వింటాల్ ధాన్యం కూడా లిఫ్ట్ చేసిన దాఖలాలు ఈ రాష్ట్రంలో లేవు కేవలం డబ్బులు వసూలు చేస్తా ఉన్నారు టాస్క్ ఫోర్సులు పెట్టి భయభ్రాంతులు చేసి రైస్ మిల్లర్లను భయపెట్టి వాళ్ళ దగ్గర డబ్బులు వసూలు చేస్తున్నారు తప్ప అక్కడ ప్యాడీ ప్రొక్యూర్మెంట్ చేయడం లేదు ఆ ప్యాడీ మేము కొనే పరిస్థితుల్లో లేము మాకు డబ్బులే కావాలి అది కూడా రెండు వందల పదహారు రూపాయలు ప్రభుత్వం ఇచ్చిన టెండర్ రేట్ కన్నా రెండు వేల ఏడు రూపాయల మీద రెండు వందల పదహారు రూపాయలు అడిషనల్ గా వీళ్ళు ఛార్జ్ చేస్తున్న అన్నమాట వాస్తవమా కాదా ఆ రెండు వందల పదహారు రూపాయలు అడిషనల్ గా చేయడానికి కూడా రైస్ మిల్లర్ తోటి అగ్రిమెంట్ చేసుకున్నమాట వాస్తవమా కాదా కరప్షన్ కి కూడా అగ్రిమెంట్ ఎక్కడైనా ఈ రాష్ట్రంలో ఉందంటే అది కేవలం తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మాత్రమే ఉన్నది లంచాలకు కూడా అగ్రిమెంట్ చేసుకున్నటువంటి దౌర్భాగ్యమైనటువంటి పరిస్థితుల్లో ఈ రాష్ట్రం ఉన్నదంటే ఇంతకైనా నీచం ఇంకొకటి లేదు అని చెప్పి నేను తెలియజేస్తా ఉన్నాను